Hà Nội, người dân kể phút chạm mặt nhóm quái xế, thoát chết trong gang tấc. Không giờ ngày 3 tháng 11, tiếng nẹt bô, rú ga ẩm ý phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hà Nội. Thời điểm này, anh Nguyễn Hải, chú quận Long Biên, đang ngồi cùng vài người bạn tại một quán cà phê cách đó chừng 100m. Tiếng hét thất thanh, liền sau đó là tiếng rầm rất lớn của xe máy đổ xuống đường khiến anh Hải và nhóm bạn giữ người. Chạy vội ra hiện trường, cả nhóm hốt hoảng khi chứng kiến cô gái xấu số NHQ nằm bất động, cách đó không xa là xe máy của nạn nhân. Đây là khoảnh khắc tôi thấy ám ảnh không thể quên. Trước lúc vụ tai nạn xảy ra, cứ 5 đến 10 phút, đoàn xe máy do các thanh niên mới lớn điều khiển dàn hàng trên đường chạy vèo vèo qua. Điều đáng nói, gây tai nạn xong nhóm này không dừng lại mà bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục cuộc vui, anh Hải bàng hoàng nói. Người đàn ông cho hay, đây không phải lần đầu anh chạm mặt các quái xế. Do làm việc trong nội đô nên nhiều đêm về muộn, anh Hải thường gặp cảnh đoàn đua xe ngông cuồng nẹt bô, lạng lách đánh võng giữa phố. Cách đây hơn một tháng, khoảng 22 giờ, trên đường đi làm về, anh Hải khi rẽ vào phố Lê Văn Hưu, một tốp xe máy lạng lách, vượt ẩu, bít ga hết cỡ lao qua với tốc độ như tên bay sượt qua người anh, khiến cả hai suýt xảy ra va chạm. Tôi nhanh như chớp như người, né kịp nên thoát chết trong gang tấc. Nếu có va chạm, chắc chắn tôi sẽ bị ngã dẫn đến chấn thương nặng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi khi đi đường gặp đoàn xe này, tôi rất sợ bởi các nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao lao vun vút không tránh ai cả, anh Hải nhấn mạnh.